ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു അഞ്ച് വെറൈറ്റി അടട റെസിപ്പിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നാളികേരം ചിരവിട്ട് വരാം ഒരു അരമുറി നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളികേരമൊക്കെ ചിരവിൽ ചിരകുമ്പോൾ കയ്യിൻ്റെ തൊലി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പിന്നെ ചിരകുമ്പോൾ വേറൊരു ടിപ്പാണ് നാളികേരത്തിൻ്റെ ഈ അരികു വശമുണ്ടല്ലോ അത് ആദ്യം ചിരവിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നാളികേരം ചിരകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാളികേരമൊക്കെ ചിരവിയെടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പൊടിക്കണം അതിനുള്ളൊരു ഈസി ടിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കണം ശർക്കര എടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു കവറിലോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടിക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരും ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ശർക്കര പൊടിക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതെവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയൊക്കെ കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടയ്ക്കുള്ള മാവിനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വെള്ളം നല്ല വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ഹോട്ട്സിൻ്റെ പത്തിരിപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കണം ഈ കപ്പിൻ്റെ അളവ് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അളവ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ടോട്ടൽ എത്രയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മൂന്നാമത്തെ കപ്പും കൂടി ഇട്ടു പിന്നെ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാഴയില കീറാം വാഴയില എങ്ങനെ നമുക്ക് കീറേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് മുകളിന്ന് താഴത്തോട്ട് വേണം വാഴയില കീറാൻ എന്താ വെച്ചാൽ താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ട് കീറുമ്പോൾ വാഴയില പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിന് ഇതാക്കിയിട്ട് കണ്ടോ മുകളിന്ന് ഇങ്ങനെ വേണം കീറാൻ ആ താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിയ മുകളിന്ന് താഴത്തോട്ട് വലിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള നാരൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും നുറുക്കി വയ്ക്കാം ഇതാണ് അങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പോരും വേണ്ടോ മൂളുന്ന് താഴത്തോട്ട് വലിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ വാഴയിലൊക്കെ മുറിച്ച് കഷ്ണമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാനും ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് വരും ഓക്കെ ഇതേ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മാവിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കാം തിളച്ച് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്തിരിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴിക്കില്ലേ അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൂസ് ആയിരിക്കണം അത് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കുക എനിക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മാവ് കഴിക്കാൻ അത് ഓരോ ബ്രാൻഡിനും ഓരോ പൊടിക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും കുറയും ചെയ്യും നിങ്ങളത് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കുഴച്ചാൽ മതി ഓക്കെ 
അതിനെ കുഴിച്ച് നമ്മളൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം മാവ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം ഒരു അരപ്പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അത് ആവി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇലയിൽ അട വരുത്താം വഴലയിൽ ഇത് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ബോള് മാവെടുക്കുക ഇത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൂടി വെക്കുക അപ്പം മാവ് ഒട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കൈ നനച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടും കിട്ടും നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പരത്താനും പറ്റും ഒരുപാട് വെള്ളമാക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ നനഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പരത്തുക ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരറ്റത്തേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി 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 കൊടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ വിരൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക വിരലിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടാണ് അറ്റം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പരത്തി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ഈവണായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പരത്താൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മമ്മേനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അട പരത്താനും ഓരോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചെന്ന അമ്മമ്മയാണ് അമ്മമ്മ പരത്തുന്ന അട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ തിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ അത്രയും കട്ടി കുറച്ചിട്ട് ആൾ പരത്തുക ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഓരോ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരിക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു നൊസ്റ്റാലജിയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തു ഏകദേശം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തേങ്ങ ഫില്ലിംഗ് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ പൂവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മധുരം നമ്മൾ ചേർക്കില്ല വെറും നാളികേരം ചെറിയ ഇത് മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും മധുരം താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലും ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പലഹാരമാണ് പൂവട എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂവട റെഡിയായി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ശർക്കര അട ശർക്കര അടയ്ക്ക് ഇതേ സെയിം തന്നെ നാളികേരം ചിരവീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അട വരുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ശർക്കര പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശർക്കര പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം നേരത്തെ അടച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതങ്ങനെ എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ നല്ല സ്റ്റീം വരാൻ തുടങ്ങി അതിലേക്ക് അത് അടയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൂവടിയും ശർക്കരയുടെ അടയൊക്കെ റെഡിയാവും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വെറൈറ്റി അട റെഡിയാക്കാം മാങ്കോ അട അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ അട മാങ്ങയുടെ ജാമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ജാമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അട പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ജാമ ആണെന്ന് ഒരു സ്പൂണോ ഒന്നര സ്പൂണോ ജാമ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണമായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് ഈ ജാമക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മാങ്കോൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ അട റെഡിയാക്കാം അട സാധാരണ പരത്തിയ പോലെ പരത്തിയിട്ട് നാളികേരം ചിരകീത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം പേരക്കയുടെ ജാമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇതും ഹോം മെയ്ഡ് ജാമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ഒന്നര സ്പൂണോ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർക്കാം അത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ അട റെഡിയാക്കാം അല്ല ആദ്യം അട പരത്തിയിട്ട് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നാളികേരം ചിരകീത് വിതറിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രോബെറി ക്രഷാണ് അതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ആഡ് ചെയ്യാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞത് തുറന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇത് ആദ്യം വെച്ച അടയാണ് കേട്ടോ അതാണ്ടോ ഇലയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരും ഒട്ടാണ്ട് നല്ല വെന്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടാണ്ട് നീറ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് വെന്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള റിലേറ്റീവ്സിനും മുതിർന്നവർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു വിഭവം കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി എന്നെ അറിയിക്കണേ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്